Zo, een wedstrijd vandaag tegen je oude club. Hoe voelt dat? Um, Oké, okay. het viel gelijk spel, dus uh, ik, kan, ik kan ermee leven. Maar gevoel, gevoel, ja, wat zou ik zeggen? Ik had liever hier gewonnen natuurlijk, dus uh, dat is niet zo moeilijk. Vandaag een dag met een dubbel gevoel. Hoe bleef je zo'n dag? Uh, nou, daarvoor is natuurlijk, uh, vragen heel veel mensen aan je van, ja, en voor wie ben je nou eigenlijk? Uh, ja, voor je familie of voor je, voor je club? Ja, dat is toch altijd, altijd lastig. En dan, uh, dan ben ik blij met een eindstand van 1-1. Dan uh, scheelt een hoop discussies. De club waar je ooit kampioen bent geworden, hoe kijk je daarop terug? Uh, ja, de, in het interview van Van der Week ook, uh, heb ik er ook aan uh, gerefereerd. Ik denk dat het heel belangrijk was, zowel voor, uh, voor Duno. Uh, en dat zie je, ik denk dat ze nou best wel heel erg zijn gegroeid. En dat heeft ook mede te maken dat ze nu in de derde klasse spelen. En voor mij persoonlijk natuurlijk ook voor in mijn verdere, verdere carrière als voetbaltrainer. Dus uh, kijk er met een goed gevoel uh, op terug. Ben je trots op je broer die zijn verdere loopbaan in de voetbalindustrie heeft gevolgd? Ik ben sowieso trots op mijn broer. Dus dat, dat sowieso. En ik denk dat hij uh, uh, het sowieso goed doet. Goede keuzes maakt. Uh, en, uh, en goed anticipeert op dingen die er zijn. En ja, ik denk dat hij nu bij een hele mooie club uh, zit. Bij, uh, bij hem, uh, vlak bij hem in de buurt. En uh, ja, ik denk dat dat, dat uh, heel goed op het lijf geschreven is voor het moment waar hij op dit moment zit uh, in zijn trainerscarrière. Uh, Momenteel ben je dus hoofdtrainer bij Schiebleiden. Ja. Wat voor wedstrijd was het vandaag? Uh, een beetje een wedstrijd met twee gezichten. Ik denk de uh, eerste helft zijn we, zijn we voetballend uh, veel sterker. Hebben we hebben niks weggegeven eigenlijk. We hebben zelf ook maar wel twee goede kansen gehad en dat, dat was het. De uh, tweede helft uh, hebben we uh, het wat lastiger. Zeker in uh, een fase van 10 minuten en uh, toen kreeg uh, Duno wel een paar goede kansen, waarvan uiteindelijk ook eentje dan uh, de 1-0 mm -hmm. en de keeper redt ons nog een paar keer. En uh, nadat die 1-1 viel aan onze kant, toen kregen wij weer de, de, de overhand eigenlijk. Maar uh, ja, een beetje twee gezichten. Eerste helft wij beter, tweede helft uh, Duno beter. Je was de balsponsor van vandaag, maar een vraag binnen Duno, wat had Remzi van Rijn mee te maken? Nou, normaal gesproken is het eigenlijk de traditie dat Remsi van Rijn eigenlijk de eerste competitiewedstrijd de balsponsor is. Alleen ja, aangezien uh, nu uh, Schip Leiden op bezoek kwam met, uh, als trainer uh, mijn uh, broertje, ja, dan heb ik aan Remsi gevraagd van, mag ik dit keer de eerste keer uh, doen? Dan uh, volgend jaar is het weer voor hem. Nou, was het deze 90 minuten een beetje spanning op tussen jullie of uh, ging het wel zo? Tussen ons tweeën? Ja. Nee, 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 nee. nee tussen ons tweeën was geen spanning, heb je ook geen tijd voor. Je bent bezig met de wedstrijd, dus uh, nee, daar kijk ik dan niet naar. Dus uh, helemaal geen spanning hoor, überhaupt niet. Dus de 1-1 is prima uitslag? Uh, is oké, okay, ik kan ermee leven. Tussen jullie in ieder geval? Tussen ons? Ja, ja, sowieso. Heren, bedankt. Ja, dankjewel.